Ja, op dit moment willen we ook even zeggen tegen iedereen die meekijkt uh, op YouTube, welkom. Ik vind het geweldig dat jullie uh, hier in Utrecht met ons meekijken. En uh, het is zo goed om in deze stad te zijn waar zoveel kerken actief zijn. En vanaf deze plaats in Utrecht, and from this place in Utrecht een studentenstad, a student city, heet we iedereen in de wereld welkom. We say welcome to everyone watching around the world. Die meekijkt met de mooie dingen die God doet in Nederland. That are seeing all the great things God is doing in the Netherlands. En we doen dit al jaren op straat. We're doing this for years on the streets. En we blijven ermee doorgaan. We will continue doing it. Omdat we geloven zoals in Johannes staat. Because we believe just like John says. Johannes 12 meen ik. John 12. Maar Jezus zegt ik zal van de wereld verhoogd worden. Where Jesus said I will be exalted from the world. En ik zal mensen met mij meenemen. And I will draw them up to me. En we geloven dat wanneer wij God verhogen. We believe when we exalt the Lord. En wanneer wij de naam van Jezus aanbidden. When we uh, praise the name of the Lord. Dat mensen daarin meegenomen worden. That people are drawn into it. Dat mensen leren Jezus leren kennen. That people will meet Jesus. En voor iedereen hier op het plein. And for everyone here on the square. Vanavond is het moment dat je Jezus mag ervaren. Tonight is the night that you get to experience Jesus. En dat je hem mag leren kennen. And that you might get to know Jesus. Dus als je hier omheen bent. So if you're around. En tijdens dit moment straks van zang en aanbidding zoals we dat noemen. And you're in this moment of praise and, and worship. Heb je misschien het idee van er gebeurt iets met me. Then you might feel something happening inside. Toch John Paul dat je misschien wat emoties voelt. Right John Paul you see some emotions welling up. Of misschien kippenvel. Some goosebumps. En dat is de aanraking van de Heilige Geest. That, that is the touch of the Holy Spirit. Niet altijd wanneer je kippenvel krijgt. Not always when you feel the goosebumps. Is het de aanraking van de Heilige Geest. It's the Holy Spirit. Maar vanavond. But tonight. Als je aangeraakt wordt door deze aanbidding. When you're touched by this worship. Dan weten we dat dat niet zomaar is. And we know it's not just some common thing. It's the Holy Spirit. It's the Heilige Geest. It's the Holy Spirit at work. Zo so we gaan van nu op dit moment gaan we liederen zingen tot eer van God. So in this moment we're going to worship the Lord. Dus laat het komen zoals het komt. So let it wash over you. Let's worship our Lord Jesus. Let's worship Jesus.
mensen. Dear people. Er is een levende God. There is a live God. En die levende God heeft een bijzondere naam. And that living God have a special name. En zijn naam His is Jezus. Is Jesus. Yeah. Jezus die al langer dan 2000 jaar gestorven is aan het kruis. Jesus who died on the cross 2000 years ago. En na drie dagen is opgestaan uit de dood. And rose again from the dead every three days. En voor alle mensen. And for all people. Jezus bracht geen water bij de wijn. Jesus did not put water with the wine. Maar hij veranderde water in wijn. But he changed, he transfigured water into wine. En lieve mensen, als je Jezus toelaat in je leven. And dear people, if you allow Jesus into your life. Zo zal hij jouw leven ook veranderen. So will he change your life. De naam van Jezus. The name of Jesus. Koning Jezus is een liefdevolle God. King Jesus is a loving God. A man can niets aannemen als het uit als het uit de hemel gegeven is. A man cannot receive anything given from heaven. Maar Jezus Christus de levende God. But Jesus the living God. Is zelf naar deze aarde gekomen. Has come to this earth. Om te zoeken en te redden. To find and to save. Dus als je hier bent, lieve mensen. So if you're here, dear people. En als je stiekem kijkt achter de scherm, achter if de you, scherm. If you're looking from behind. En je hebt je leven nog niet toevertrouwd aan de levende God. And you haven't given your life to the living God. Dan is Jezus. Then Jesus. De enigste levende God. The only living God. Die je leven kan veranderen. can change your life. En als je hier bent, and if you're here, hier op deze plein, here on this square, en ook bij de terrassen, and ook sitting on the terraces, en ook op de banken hier ook, and ook and as also on the benches, en je bent bereid, and you're willing, om vandaag je leven toe te vertrouwen aan die levende God, to give your life to that living God today. Bid mij na, pray after me, Heer Jezus, dear Jesus, ik geloof, I believe. Dat u de levende God bent. That you are the living God. En de zoon van God. And the son of God. Heer Jezus. Lord Jesus. En ik geloof dat u ook voor mijn zonde gestorven bent. And aan I het believe kruis. that you've died for my sins on the cross. Heer Jezus. Lord Jesus. Vergeef mij. Forgive me. Van mijn zonde. For my sins. Van alle ongerechtigheid. From all unrighteousness. En kom met uw heilige geest in mijn hart. And come with your Holy Spirit in my heart. Heer Jezus, Lord Jesus, ik vertrouw, I trust, geheel mijn leven, all my life, en geheel mijn hart, and all my heart, alleen aan u, only to you, in Jezus naam, in Jesus name, Amen, Amen. Halleluja, Halleluja. Yes.
Er is zoveel kracht in de naam van Jezus. And there's so much power in the name of Jesus. Door de naam van Jezus wordt vloek verdreven uit je leven. Through the name of Jesus, curses will be dispelled. In de naam van Jezus wordt zonde verwijderd uit je leven. In de naam van Jezus, zin wordt verwijderd uit je leven. Er is zoveel kracht in de naam van Jezus. Er is zoveel so power in de naam van Jezus. In Filippense 2 zegt het woord van God. In Filippians 2 zegt het woord van God. Says. Filippense hoofdstuk 2, vers 6. Filippians 2, vers 6. Hij die in de gestalte van God was. Who, though he was in the form of God, heeft het niet als roof beschouwd gelijk aan God te zijn. Did not count in quality with God a thing to be grasped. Met andere woorden, Jezus kwam op aarde gewoon als een mens zoals wij. In other words, Jesus came to the earth a human just like us. En er staat er hij heeft zichzelf ontledigd en hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. And it says that he did not count in quality with God and he made himself a slave. Dus hij werd ondergeschikt aan andere mensen, wat bijna niet voor te stellen is. So he became subject to other people, which we cannot even fathom. En er staat er in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, en hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood, vers 8. And then it says, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. En daarom om die reden. And for, therefore omdat Jezus aan het kruis gestorven is voor ons. Because Jesus died on the cross for us. Voor Utrecht. Voor Utrecht. Voor Nederland. For the Netherlands. En voor iedereen die dit wereldwijd ziet. And for everyone seeing this around the world. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem elke en dan hem de naam gegeven die boven alle namen is. This is why God has exalted him and given him the name above every other name. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen. So that in the name of Jesus every knee, knee will bow. Van hen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde is. Met andere woorden, iedereen. Uh, in the heavens or under the heavens on earth. In other words, everyone. Deze boodschap is voor iedereen. This message is for everyone. Die mijn stem hoort, het geluid van mijn stem hoort. Everyone on the, under the sound of our voice. Als je geraakt bent zojuist door wat je hier hoorde. If you've been touched by what you've just heard. Wat je voelt en ervaart is Jezus. What you're experiencing is Jesus. En de Bijbel zegt Jezus aan het kruis gegaan. And, and the Bible says Jesus went to the cross. En hij is gestorven voor onze zonde. And he died on the cross for our sins. En dat niet alleen maar ook voor de gevolgen van de zonde. And not only that but even paid for the consequences of sin. De Bijbel noemt dat de vloek. The Bible says that's the curse. En wat is de vloek? And what is the curse? Dat is de schuld, dat is de schaamte, de veroordeling die je zo vaak voelt. It is the price, it is the debt that you feel, the shame. En ik wil je vragen om het volgende gebed na te spreken. I want to ask you to pray this prayer with me. Wanneer je af wil rekenen met de vloek. If you want to deal with this curse. Ik zeg het in het Nederlands. I'm going to say it in Dutch. John Paul zal het naspreken in het Engels. I'll repeat after him in English. En terwijl John Paul het in het Engels zegt, And when I say in, in English, mag jij het in het Nederlands gewoon naspreken bij mij. You can repeat after him. En dan staat de Heer Jezus Christus. And it says, Lord Jesus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. I believe you are the Son of God. Ik geloof dat u de enige weg bent tot God de Vader. I believe you are the only way to God the Father. Ik geloof dat u aan het kruis stierf voor mijn zonden. I believe you died on the cross for my sin. Maar ook dat u voor mijn vloek bent gestorven. But as well as for my debt. Zoals in de brief van de gelaten staat. As, says, as it says in Galatians. Ik geloof dat u aan het kruis tot zonde werd gemaakt. I believe that you were made sin on the cross. Door mijn zonde. Because of my sin. Zodat ik rechtvaardig kon worden door uw rechtvaardigheid. So I could be made righteous through your righteousness. U, wordt tot, u werd tot vloek gemaakt. You were made as curse. Door de vloek die over mij was gekomen. For the curse that was over me. Zodat ik de zegen kon ontvangen. So I could receive the blessing. En nu Heer Jezus. And now Lord Jesus. Kom ik tot u. I'm coming to you. Voor bevrijding van elke zonde. For deliverance from every sin. En voor de bevrijding van elke vloek. And for the deliverance from every curse. Ik reken af. I, this is my payment. Met schuld en schaamte en oordeel. For all shame and guilt and judgment. Die het gevolg zijn van mijn zonde. There are the consequences of my sin. En die het gevolg zijn van de zonde die mij is aangedaan. And there are the consequences of the sin that have been done unto me. Ik bekeer me van elke zonde. I repent from every sin. Die de oorzaak was. That was the cause. 
iedere overtreding, every transgression, waardoor de schuld en schaamte actief kon worden, that made the sin and the shame active. Ik neem in de naam van Jezus. I take in the name of Jesus. En door het bloed van Jezus. And by the blood of Jesus. Autoriteit. Authority. Tegen elke aanval van de boze. Against every attack of the enemy. Tegen alles wat hij tegen mij probeert te gebruiken. Everything that he's trying to use against me. Ik weersta hem in de naam van Jezus. I will submit to God. Ik weiger mij nog langer aan hem te onderwerpen. I refuse to submit to the devil. In de, name van, in de naam van Jezus. In the name of Jesus. Spreek ik bevrijding uit over elke vloek. I speak deliverance over every curse. Over mijn leven. Over my life. En over deze stad. And over this city. En over dit land. And over this country. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En ik herroep alle negatieve en afbrekende woorden. And I renounce every negative or destructive words. Die in dit land zijn uitgesproken. That have been spoken in this country. Tegen de naam van Jezus. Against the name of Jesus. Ik ontvang in geloof. I receive, I believe. Vrijheid. Freedom. En vrede. And peace. Met dankbaarheid en lofprijs. With thanksgiving. Heer, ik dank u op dit moment. I thank you in this moment. And I praise your name. Lord, I praise your name. Ik praise uw naam. Zullen we... Praise, zullen we dat zingen met elkaar, toch? Niet. Het zing praise. Nog een keer doen. Praise, hallelujah. Yes, dit is wat Jezus doet vandaag voor jou. This is what Jesus is doing today for you. En waar je op dit moment ook bent. Wherever you are in this moment. Prijs de naam van Jezus. Praise the name of Jesus. Want Hij geeft bevrijding. Hallelujah. For He gives deliverance.
Does anyone know the song Waymaker? Kent iemand yes. het lied Waymaker? Halleluja! Halleluja!
Halleluja. En ik zit hier naast Gerard. En Gerard, wat, wat voor dag is dit? Een dag om nooit te vergeten. Ja. Ik weet het niet te vergeten. Zo heel mooi is het dag als dit. Het is zo beautiful een day like this. Ik kan denken van, gelukkig staan er nog broeders en zusters. Ja, ik ben uh, dagloos in huis. Ik heb gisteren een ongeluk gehad om hier bij jullie te mogen zijn. Daar stel ik zeer op prijs. So grateful to be with my brothers and sisters. Nou, wat we gaan doen is, um, dit is ook een mooi moment denk ik op het plein om te zegenen wat hier gebeurt. Want wat hier gebeurt willen we op heel veel plekken doen. En we noemen dit Presence Worship Outreach. En daarmee willen we iedereen bereiken. We willen Gerard willen we lekker meenemen erin. We willen de kerk meenemen erin. En hierboven op het scherm zien jullie straks, een, als alles goed gaat, zien jullie de mogelijkheid om erin te zaaien, om ervoor te geven. En de mensen thuis die zien straks, op dit moment zien ze links in het scherm, zien ze de mogelijkheid om te geven voor dit werk van Presence. En ik wil jullie op het plein echt uitnodigen om dit te doen. Het is een echte stap in geloof die we zetten om weer te gaan. En uh, het is, uh, is veel geloof voor nodig. Maar geloof in de voorziening van God is geloof dat nooit teleurstelt. Believe in the prov providence of God is faith that never lets you down. There's links up in the screen. Right now if you're at home watching the live streams, you can scan this code and bless their, the, the work of presence and bless the city of Utrecht. We want to do this in many other places. We want to bring the gospel, we want to bring worship to all the other cities of the Netherlands. Here's the link, please use it and bless in the name of Jesus. Ga nog niet weg. Don't leave yet. Want we gaan nog zeker eventjes door. Because we will continue. En ik wil Gerard, we hebben net eventjes samen gepraat. Gerard and I talked a little bit. En ik had beloofd iets voor te lezen uit de Bijbel. And I promised to read something from the Bible. Terwijl de mensen hier op het plein mooi kunnen geven voor wat hier gebeurt. Dat is ook belangrijk, toch? What the people can give. Want u zei, ze dansen hier zonder bier. Because you said they dance ja, without beer. Ik heel wat. Ja, dat is mooi, hè? Er is vreugde buiten alcohol. There is joy outside of alcoholism. Nou, en ik lees een stukje voor, dat doe ik gewoon alleen in het Nederlands. Um, uit Johannes hoofdstuk 10. En daar staat, dus John chapter 10, for the people at home. But I will read it in Dutch. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat betekent, het is echt waar wat Jezus hier zegt. Het is een echt belangrijk verhaal, zegt hij. Zo voel je het ook. Zo voel ik het ook, zo ervaar ik het ook. Precies. Nou, Jezus zegt, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Dus Jezus die kwam naar de wereld, Jezus die kwam naar Utrecht toe, niet letterlijk, maar naar Jeruzalem destijds, het Utrecht van die tijd. En hij kwam daar om met iedereen samen gewoon te zijn en met iedereen te spreken en liefde te geven. En dan zegt hij, maar de huurling, en wie geen herder is, die komt om te stelen, te vernietigen en te doden. Dus de dief, er is altijd ook een dief. Er is altijd iemand die probeert het goede. Dan ben ik ook geweest een dief. Ja, nou, dan weet je hoe het voelt. En hoe voelt het om een dief te zijn? Nou, niet goed. Ik ben al tien jaar geen dief meer. Halleluja. En denk je dat God een dief is? Of dat hij is gekomen om leven te geven? Ik denk dat als het dat wel is, dat hij het me een beetje moeilijk maakt. Dat noemen ze charisma of zo. Het, ja, ik weet het niet zo goed. Maar je krijgt niks van niks. Nou, dat klopt. Maar dat is in deze wereld zo. Maar bij God ontvang je alles voor niks, voor niets. Dat is bijzonder, hè? God geeft me iedere dag wat ik nodig heb. Er was eens een man en die zat verlamd aan de kant van de weg. En die vroeg om geld. En vanmiddag ontmoette hier ook iemand en die vroeg ik om geld. En toen zeiden die Peters en Johannes, dat waren leerlingen van Jezus, die zeiden... Zilver en goud, geld heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik aan jou. En zij sta op en wandel. En zo geeft Jezus ons ook dingen waar we eigenlijk zelf niet om vragen. Dat weet ik maar al, dat doen we goed. Ja. En ik vraag, hè, bij wijze van spreken, wij samen zitten aan de kant van de weg en we vragen om een beetje geld. Ik ben geen medelaar of zo. Nee, precies. Geen wederlaat zijn. Nee. Maar het is wel gewoon zo 
Als ik niks heb, geef God me wat ik nodig heb. Amen. Nou, daarmee heb je alles gezegd. Ik hoef niks meer te zeggen. Ja, dat geloof ik ja. ook. Dus je zei, als ik niks heb, geeft God alles wat ik nodig heb. Ja. En daarmee heb jij in één zin, Gerard, heb je het evangelie uitgelegd. Een goede boodschap van God. Ik zit hier met een bekertje bij de stoep branden. Ik val niemand lastig. Ik ben alcoholist, ik leef op straat. Maar op een of andere manier kom ik altijd goede, ook goede mensen tegen. Goede mensen bestaan nog. Nou, en vandaag mag je God tegenkomen, kom je Jezus tegen. Yes? We gaan samen even bidden voor al deze mensen. Ja? Vader, dank, ik dat, dat, dank u dat ik hier met Gerard mag zitten. Heer, dank u dat wij zo samen mogen bidden voor alle mensen hier in Utrecht. Hier voor alle mensen om ons heen. Ik heb zelf niks, maar God geeft me alles, zei Gerard net. En dat is wat u geeft in het evangelie. In de goede boodschap van God. We hebben uit onszelf hebben we niks. Maar u geeft alles. En zo wil ik Gerard op dit moment zegenen. Met de genade, met het geschenk van God. U die alles geeft. Ik bid Gerard dat je de Heer Jezus mag leren kennen. Dat je bevrijd zult wandelen. Zonder schroom zult getuigen naar de mensen om je heen. Dat je los zult komen van alles wat je op dit moment vasthoudt. En samen bidden wij voor de mensen om ons heen. Dat we los mogen zijn van alles wat ons vasthoudt. En dat we alleen Jezus zullen volgen. En terwijl we hier zo zijn, zeggen we, geef mij Jezus. Anders niets. Heer Jezus, dat is wat, wat we van u vragen. Geef mij Jezus. Heer, we willen alleen u. We willen niets anders. We willen u alleen. En Gerard, wees zo gezegend. In de liefdevolle naam van de Heer Jezus. We houden van je. God houdt van je. En de herder is gekomen om verloren schapen zoals ik, Wim, en zoals jij, Gerard, en zoals wij hieromheen te zoeken. En daarom zegt Jezus, ik kom naar je toe. En wij zeggen, geef mij Jezus, u alleen. Halleluja. Amen. Zo Gerard, we gaan nu een mooi lied zingen voor iedereen hier. En uh, we gaan gewoon lekker luisteren samen.
Het was geweldig om hier te zijn. It was amazing to be here. Dank jullie wel, Utrecht. Thank you, Utrecht. We zwaaien ook even naar de mensen thuis. We're gonna wave to the people at home. En we zijn zo dankbaar dat we vanaf deze plek de wereld mochten bereiken. We so grateful that from this place we can reach out into the world. We waren een tijdje geleden bij een vrouw. We were with a woman. En ze kijkt altijd mee. And she always watches the live streams. Mieke van Kralingen. Mieke van Kralingen. Dag Mieke. Hi Mieke. En Mieke zei. En Mieke zei. Ik heb niet heel veel plekken om naartoe te gaan. I don't have many places to go. Maar ik kijk elke week naar Presence op de straat. But I always watch Presence on the streets. En Gee en ik gingen met Taye die hier ook is, gingen wij naar haar toe in Voorburg. And me and my wife and Taye went to her in Voorburg. En we gingen samen lunchen. And we went to lunch. En ze zei van ja, ik heb eerder een keer geluncht. And she said, yeah, I've, I've, I've had lunch before. In 2005. In 2005. Dat is best wel een tijd geleden. That's a while ago. En zo mogen we allemaal mogen we omzien. And so every one of us can look at our neighbor. Naar iemand die zegt. Someone who says. Ik verlang er zo naar om mensen ook te ontmoeten. I long to meet people like this. Nodig zo een keertje uit voor de lunch. Just invite them to lunch sometime. Ga samen worshipen en God aanbidden. Worship God. En we merkten zelf dat de reis naar Voorburg vanuit Veenendaal. And we also ourselves we felt the, the journey from Veenendaal to Voorburg. Dat het alles waard was om Mieke te ontmoeten. That it was so worth it to meet Mieke. En vanaf deze plaats willen we zeggen tot ziens aan alle Mieke's. And from this place we want to say bye to all the Mieke's. Aan alle mensen die vanaf deze plek meekijken. See you later to all the people that are looking onto us from this city. En iets van fellowship, van gemeenschap ervaren. And have felt something of fellowship, of community. Samen met ons hier op straat. Together with us here on the streets. Wees gezegend in de naam van Jezus. Be blessed in the name of Jesus. En wij gaan hier gaan we nog eindigen met het lied en dat doen we gewoon heel mooi, gewoon lekker met het koor en misschien een gitaartje of uh, What a friend I found. We're going to end this worship time with What a Friend by the, the text choir. Zal niet op het scherm komen. The lyrics won't be on the screen. Omdat we jullie gewoon nog graag even zo aan het einde de gelegenheid bieden om te zaaien ook in wat hier hierna weer gaat gebeuren. Komende week zijn we in Parijs met een groepje en de week daarna zijn we weer ergens in Nederland. We weten nog niet waar. Because we want to give you the opportunity to sow in what we're going to do next week in Paris and the week after. We won't even know where we are. Dus volgende week zult u een uitzending zien vanuit Parijs. So next week we're here from Paris. Dus niet gaan vragen waar we volgende week zijn, dat That's weten we nu. Where we are. We know it now. En de week daarna zijn we weer ergens in Nederland. And the week after that we're somewhere in the Netherlands. Wees gezegend in de naam van Jezus. In the name of Jesus. Dank voor uw partnerschap. Thank you for your partnership. Dank voor uw giften. Thank you for your gifts. En we zegen u en jullie allemaal hier wordt blij. In de naam van Jezus. Halleluja.